Как загублена вивця блукав я, Так далеко зайшов у проблемах, Та мене відшукав добрий пастир, І до тому приніс на раменах. Мене знайшов мій добрий пастир, Мене прийняв люблячий батько. Брихак я блукав, в світі щастя не знав, А тепер я вернувся до Бога. Як монета, що втратила жінка, І по хаті так пильно шукала, Бо для неї це втрата велика, Як для Бога душа твоя вічна. Мене знайшов і добрий пастир, Мене прийняв люблячий батько. Прихав я лукав, в світі щастя не знав, А тепер я вернувся до Бога. Який з батьком прощався, Свою душу грошима забавив, А в кінець, коли голод заставив, Зрозумів, що він дома заставив. Мене знайшов і добрий пастир, Мене прийняв любачий батько. Прихав я лукав, в світі щастя не знав, а тепер я вернувся до Бога. Тебе знайде твій добрий пастир, Тебе прийме люблячий батько. Прихав ти лукав, стільки щастя не знав, А тепер ти вернися до Бога. А тепер ти вернися до Бога. Hallelujah. Sergey, come and help me out over here. I want to get right into the message. I want to ask a question. Listen carefully. How many were here last night, Saturday night? Raise your hands. A good number. But the majority, I think, were not here. Ну, наверное, большинство из вас не были здесь. Я не буду вас спрашивать, где вы были. Sure потому что я знаю, у вас есть хорошие причины. Я хочу продолжать вчерашнюю проповедь. Но вы должны мне позволить или разрешить мне пройти некоторые пункты, которые я проходил вчера. Three things that really lead to one thing. Я говорил о трех вещах, которые ведут по настоящему к одной вещи. Paul writes to Timothy, his son in the Lord. Павел пишет Тимофею своему сыну в Господе. In Second Timothy chapter two, the whole chapter. Второе Тимофея, вторая глава, целая глава. And he says, my life and my ministry is coming to an end. И он говорит, что моя жизнь и мое служение приходит к концу. Но я имею что-то сказать тебе, Тимофей. Для тебя есть миссия от Бога. Как мы слышали сегодня, для тебя есть цель. So he uses three examples. И он использует три примера. He says, "You have to fight like a soldier." Ты должен сражаться как солдат. You have to run like an athlete. Ты должен бежать как атлет. And you must believe like a farmer believes. И ты должен верить как верит фермер. We're going to go very quickly over all these three. Мы быстро пройдем этих три пункта. Last night we talked about the soldier and the athlete. Мы вчера вечером говорили о солдате и атлете или спортсмене. We said last night, мы говорили вчера, that a soldier has to be strong. Что солдат должен быть сильным. By the way, I have to say what else Paul said about himself. Кроме этого, я должен сказать, что Павел сказал о себе. Paul used the three examples 
for himself as well. Он использовал этих три примера для себя также. We always hear this verse at funerals. Мы всегда слышим это этот стих на похоронах. Because people have finished their life. Потому что люди уже закончили свой жизненный путь. Second Timothy four seven. Второе Тимофея четыре семь. And he says the time of my departure has come. Время моего отхождения или отхода пришло. And Paul says at the end of his life, at the end of his ministry. И Павел говорит в конце своей жизни, в конце своего служения. I have fought the good fight. Я сражался хорошей битвой. Like a soldier. Как солдат. I have finished my race. Я закончил свой бег. Like an athlete. Как атлет. And then the third thing he says. И третье, что он говорит. And I have kept the faith. И веру я сохранил. When Sergey was talking to you about purpose tonight, когда сегодня Сергей говорил вам о вашей цели или Божьем плане, I could just imagine some of you thinking. Я могу представить, как многие из вас думали. Сергей, what are you talking about? I'm 15 years old. Сергей, о чем ты говоришь? Мне 15 лет. I'm not a father. I'm not a parent. Don't scare me with stuff like that. Я не отец. Я не являюсь родителем. Чего ты меня пугаешь такими вещами? I want to live my life. Я хочу просто жить свою жизнь. But can I tell you, I'm 52. Но могу я вам сказать, мне 52. And my life went by so fast. И моя жизнь так быстро, быстро прошла. I got married at 27. Я женился, когда мне было 27. Became a father at 29. Стал отцом в 29. And now my three children are grown adults almost. И сейчас мои дети являются взрослыми почти. You will be shocked at how fast your life goes before your eyes. И вы будете шокированы на сколько быстро перед вашими глазами протекает жизнь. So you have the race to run. И вы имеете этот бег, который вы должны бежать. You have the fight that you must fight. Вы должны пройти сражение, в котором вы должны сражаться. And you must have a faith now. И вы должны иметь веру сейчас. Because if you don't have your faith in Christ now, потому что если вы не имеете веру в Христа сейчас, you will lose your battle with Satan. Вы потеряете или проиграете в вашем сражении. You will come last in the race, or you won't finish it. И в вашем бегу вы придете самыми последними или вы совсем не закончите его. Не давайте Богу все, что просто осталось или остатки вашей жизни. Отдайте Богу самое лучшее в вашей жизни. Ваши молодые годы. И вы не будете сожалеть Listen, об этом. 52, Слушайте, а когда мне 52, я уже должен думать о пенсии. Years, 15, it, man, Через 10-15 лет я куплю себе уокер, uh, с которым ходить, или палочку, на которую опираться, или кресло, в котором сидеть. Like я так не думаю. Я не хочу идти на пенсию. I love what I do for Christ. I want to go to more places. I want to go to more places. Preach the gospel to more people. I want to go to more places. And spend as much time with young people as I can. And spend as much time with young people as I can. And spend as much time with young people as I can. And spend as much time with young people as I can. And spend as much time with young people as I can. And spend as much time with young people as I can. Так солдат он имеет сражение. He's under authority. Он под авторитетом. He doesn't do what he wants. Он не делает то, что он хочет. He must do what his commanding officer says. Он должен делать то, что его командующий офицер говорит. A soldier has an enemy. Солдат и он имеет врага. An adversary who will attack you. Врага или неприятель, который хочет атаковать тебя. You gotta expect that. Ты должен ты должен это ожидать. And be prepared. To stand against that. И должен быть готов, чтобы противостоять против этого. I have to repeat it. Я должен это обратно повторить. I said last night I prayed this prayer every day with my three children. Every day. Вчера вечером я говорил, что я эту моли этой молитвой молился каждый день своими троими детьми. We still pray this prayer in my house. Мы еще продолжаем молиться этой молитвой в моем доме. When we have devotions as a family. Когда мы имеем время как семья, I put on my head the helmet of salvation. Я ложу и надеваю на свою голову шлем спасения. I put on my heart the breastplate of righteousness. На свое сердце я ложу, то есть грань или праведность. Праведность. And belt of truth. 
Sandals of peace. Сандали или туфли мира. Lift up the shield of faith. Я поднимаю щит веры. To quench, to put out the fiery arrows of the wicked one. Чтобы потушить или отбранить веры, то есть стрелы огненные от слова или от. You will have arrows shot against you. Дорогой молодой человек или женщина против вас будет стрелять стрелы. Satan will tempt you. Сатана он будет искушать вас. He will lie to you. Он будет обманывать вас. He will shoot you with his arrows. Он будет стрелять по вас своими стрелами. Lift up the shield of faith. Hallelujah. щит веры. Hallelujah. And in your hand hold the sword of the spirit. И в руке держите меч духа. The Bible says. Библия говорит. It is written. Это так написано. Thou shalt serve only the Lord your God. Только служи Господу Богу своему. Don't be distracted. Не будьте отвлечены. Don't be unfocused. Не будь, не теряй свой фокус. You are a soldier in God's army. Amen. Ты есть солдат в Божьей армии. Say yes, Lord. Скажи Аминь, да, Господь. Yes, sir. Да, сэр. Secondly, второе. You are also an athlete. Ты также являешься атлетом или спортсменом. Totally Это совсем что-то другое. You know, God has given me three kids who love sports. Бог дал мне трое детей, которые любят спорт. And as they were little children, we signed them up for every sport there was. И когда они были маленькими детьми, мы их подписывали на каждый спорт, который там был. Looking back, it was a very wise decision. Когда я смотрю назад, это было очень разумное решение. Because it pays for their college. Потому что это отплачивает их не college или университет. And last year, my oldest son was player of the year of the Southern Conference in baseball. И в прошлом году мой сын, он был как бы игроком года в Южном конференции бейсбола. And he played on television. Он играл на телевидении. Now, I'm, I don't like to say this in public, but I have to say it tonight because we're talking about athletes. Я не люблю это говорить публично, но я должен это сказать сегодня, потому что мы говорим о атлетах. Last year he was drafted by a professional baseball team, the San Diego Padres, to play Professional baseball. В прошлом году его выбрала команда San Diego Padres, чтобы играть профессиональный бейсбол. And he's playing for the minor leagues, which they don't pay any money, no money at all. Он играет на нижшее, то есть не дошел до профессионального уровня нижшей лиги, которые немного платят. So he is, but he doesn't want to be an athlete. Но он не хотит быть атлетом. God called him to be a doctor. Бог его призвал призвал быть доктором. And he's trying to write his medical exams to go to med school right now. И он старается сейчас сдать меди экзамены, чтобы поехать в медицинскую школу. But how he is run in his as an athlete. Но так как он бежал как атлет. How he has practiced. How he has made blisters and pain and exercise. Как он практиковался, как у него были мозоли, как он все время старался. To be an athlete, you have to pay the price. Если ты хочешь быть атлетом или спортсменом, ты должен платить You have to wake up in the morning and run five miles. Ты должен вставать утром и бежать пять миль. Who wants to do that? Кто это хочет делать? It requires discipline. Это берет дисциплину. Now that's for physical sports. Это для физических спортов. But for your spiritual life, но для твоей духовной жизни, which is more important, которая намного важнее, it doesn't require less discipline. But more. Оно еще берет более дисциплины. We need to read our Bibles. Мы должны читать нашу Библию. We need to pray every day. Мы должны молиться каждый день. We need to be diligent to go to services and church. Мы должны быть верны, дисциплинированы и ходить на служение в церкви. You have to play by the rules as an athlete. No shortcuts. Ты должен играть по правилам как как спортсмен. Listen, if you want to sing well. Если ты хочешь петь красиво, you have to go to choir practice. ты должен ходить на спевку хора. If you want to be a good piano player or musician, если ты хочешь быть музыкантом или красиво играть на пианино, you've got to do your scales. ты должен все это все время практиковаться. You've got to harden your fingers with guitar strings. ты должен мозоли на пальцы оставить, когда ты играешь на гитаре. Практика, практика, практика. This is what Paul is telling to Timothy. Это все, что Павел говорит Тимофею. I discipline my body. Я дисциплинирую свое тело. Because I have a purpose. Потому что у меня есть цель. I have a, I have a calling. 
Я имею призвание. And you must run the race. И ты должен бежать в этом бегу. Keep your eyes on Jesus. Смотрите на Иисуса. Not people. Не на людей. Run for Jesus. Бежите для Иисуса. Not for the crowd. Не для людей, не для общества. Some will say hooray. Некоторые будут вам кричать ура. Some will say ah, give it up. А некоторые скажут, о, сдайся. But you know the Lord is at the finish line. Ну, Господь, он находится на линии. Can you picture it? Вы можете представить. You're in a big stadium. В большом стадионе говорит Павел. Hebrews 12. Евреям 12 глава. The stadium is filled with thousands and thousands of people. Стадион наполнен тысячами и тысячами людьми. In heaven. И в небе. And they're watching you. И они смотрят на тебя, когда ты бежишь для and Бога. You're trying. И ты стараешься. And you fall. И ты падаешь. And people are passing you by. И люди тебя проходят со стороны And the Lord says, get up, come on, get up. А Господь говорит, встань, встань, Don't stop встань. Running. Не останавливайся. Keep on running. Бежи дальше. And so you get up. И так ты встаешь. And you're last. И ты последний. And so you have to run some more. И ты должен бежать еще больше. But don't stop running the race. It's not a 50-yard sprint. It's a marathon. It's a marathon. Это марафон. It's long distance. Это долгая или длинная дистанция. I don't have time to tell the story. Я не имею время рассказывать эту историю. But it's a fable. It's 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 folklore. It's wisdom from people. Это как бы сказка с моралью. Это мудрость от людей. The race between the rabbit and the turtle. Это тот бег, который состоялся между зайцем и между черепахой. Who runs faster? Кто бежит быстрее? Oh, everybody knows the rabbit runs faster. И все знают, что заяц бежит быстрее. But the Bible says, но Библия говорит, the race is not to the quickest. Что это бег, это не для самого быстрого. But to the most faithful. Ну для того, кто является самым верным. Story, и в этой истории. The rabbit says, I have time. Я, азаец говорит, у меня есть время. I'm fast. Я быстрый. I'm gonna take a nap. Я сейчас тут засну, передыхну. And then I'm gonna wake up. Потом я проснусь. And I'll run in a few minutes. И за несколько минут я добежу. I'm gonna beat that slow turtle. И я эту черепаху, которая такая медленно опережу. Now, how does the turtle feel? Ну как чувствует себя черепаха? I'm slow. Я такая медленная. I don't know if I can win this race. Я не знаю, я выиграю этот бег. Man, that rabbit's pretty fast. Ну этот заяц он такой быстрый. Why am I in this race anyway? I don't know. Почему я в этом бегу вообще? But he puts one foot in front of the other. И он передвигает ногу за ногой. Or paw. Или лапу. Another foot or paw in front of the other. Или одна нога или лапа. And in the story, the turtle wins the race. И в этой истории черепаха выигрывает этот бег. How could it be? Как это может быть? The rabbit's faster. Да, заяц быстрее. But he didn't run. Но он не бежал. He wasn't disciplined. Он не имел дисциплины. He fell asleep. Он заснул. He took things for granted. Он думал, что все будет так. Как на, на, как so so easy. Все будет так легко. And the turtle just kept going. И эта черепаха продолжала And the turtle двигаться. Just kept going. Так продолжала двигаться. You know what Jesus says? Знаете, что Иисус говорит? He will reward not the fast people, but the faithful people. Он не будет награждать тех быстрых людей, но он будет награду давать верным людям. Well done. Хорошо сделано. My faithful servant. Мой верный раб. I have a reward for you. Hallelujah. Я имею награду для тебя. Hallelujah. You're not a rabbit. So what? Ты не заяц. Ну и что? You're not the fastest. So what? Ты не самый быстрый. Ну и что? Be the turtle. Будь черепахой. But be faithful. Но будь верным. Finish the race. Закончи этот бег. Throw away the weights that bear down on you. Скинь этот вес, который тебя сгрузит к земле. Now, let's go to tonight's message. Давайте вернемся к сегодняшней проповеди. It won't be long. I know every preacher says that, right? Я знаю, каждый проповедник это говорит. Do you know what it means when the preacher takes off his watch and puts it on the pulpit? Вы знаете, что это значит, когда проповедник снимает свои часы? You know what it means? На кафедру. Знаете, что это значит? Absolutely nothing. Абсолютно ничего. You can laugh now. Сейчас можете посмеяться. The faith 
of a farmer. A vera fermera ili zemljedelca. This is the third example Paul gives. Это третий пример, который дает Павел. I am not a farmer. Я не фармер. I grew up in the city. Я вырос в городе. Close to New York City. Близко около Нью-Йорка. Twenty million people living in a hundred mile radius. Сто мильном радиусе живет двадцать миллионов людей. But my wife is from the farm. Но моя жена, она родилась на ферме. In Alberta, Canada. В Алберте, в Канаде. And I love the farm. Я любил ферму. Man, they actually milk those cows. Они по настоящему доят этих коров. Gather the eggs from the chickens. Собирают яйца от куриц. And in the springtime they sow the seeds in the ground. И весной они раскидывают семя в землю. And pray for rain. И молятся, что пришёл дождь. And good weather. Чтобы была хорошая погода. And then in the fall, а потом осенью, her father takes the big tractor. Отец берет большого трактора, комбайн. И они готовы ли собирать пшеницу или урожай пшеницы. Фермер должен верить. Он должен иметь веру в Бога, в Божьи сезоны, тогда, когда он ложит семя в землю, оно такое маленькое, what can grow from this little seed? Что может срасти из этого маленького зерна? And he puts it where no one sees it. И он ложит его там, где его никто не видит. But he doesn't forget about it. Но он не забывает об этом. He waits for it. Он ждет его. And God's miracle will begin to happen slowly. И Божье чудо начнет происходить. Don't ask me how it works. Не спрашивайте мне, как это работает. But there is life in that little seed. Но есть там жизнь в этом маленьком семечке. Jesus said that if you leave it by the window and don't plant it in the ground, Иисус говорит, что если ты оставишь его на подоконнике и не посеешь его в землю, it stays the same. Оно остается таким же самым. It doesn't grow. Оно не растет. It doesn't bring fruit. Оно не приносит плод. It doesn't change. Оно не изменяется. It stays exactly the same. Оно остается таким же самым. But if you take that seed, но если ты берешь это семя, and you put it into the ground, ложишь в землю, there is a process called death. Там есть процесс, название смерть. The outside of the seed dies. Наружность этого семени умирает. But the inside of the seed has life. Но внутренность имеет жизнь. And it takes time. И это берет время. Two months. Два месяца. Three months. Три месяца. And the life begins to show through the ground and becomes visible. И эта жизнь начинает показываться через землю и стает видимой. Don't be discouraged. Не теряйте вашу веру. Put your seed into the ground. Ложите ваше семя в землю. What is your seed? Что является вашим семенем? It's your talent. Это ваши таланты. To sing. Ваш талант петь. It's your talent to write. Это ваш талант писать. It is your education. Это есть ваше знание. It is your preparation for life. Это ваша препарация или готовность к жизни. Do you know that God even gives wisdom to the animals? Вы знаете, что Бог дает мудрость даже зверям? Listen carefully. Слушайте. You know these things. Вы знаете эти вещи. There are four seasons. Есть четыре сезона. There is spring, summer, fall, and winter. Есть весна, лето, осень и зима. And you know that it really talks about our life. И вы знаете, что это говорит о нашей жизни. God says through Solomon in Ecclesiastes chapter three. Бог говорит через Соломона в Екклезиасте третья глава. There is a time for everything under the sun. Есть время для всего под солнцем. For everything there is a season. Для всего есть сезон. Springtime. А весна. That's you kids, you young little boys, you young little girls. You are spring. Вы являетесь весной. You are buds, little tiny seeds. Вы ростки, небольшие, маленькие ростки. And you don't know what you're going to be. И вы даже не знаете, кем или чем вы будете. You know what question I hated people to ask me? Знаете, какой вопрос я просто ненавидел, когда люди меня спрашивали? When I was a little boy. Когда я был маленьким мальчиком. So, George. Ну, Джордж. What are you going to be when you grow up? Кем ты будешь, когда ты вырастешь? A pastor like your daddy? Пастор, как твой отец? And my answer was. И мой ответ был. 
No. No. I didn't want to work for a miserable wage. <laughs> Я не хотел работать для маленькой зарплаты. I didn't want to have phone calls two o'clock in the morning from people in the church who have problems. Я не хотел, чтобы мне звонили в два часа утра и получать звонки от людей, у которых есть проблемы. I didn't know what I would be. Я не знал, кем я буду. God knows. Бог знает. What you will be. Кем ты будешь? That potential is inside of you. Этот потенциал внутри тебя. But it is only springtime. Но это только весна. It's the time. Это есть время. To put it into the ground. Чтобы вложить это семя в землю. To make preparations for your life. Чтобы сделать подготовку для твоей жизни. What you plant now. То что ты посеешь сегодня. Will determine the rest of your life, young person. Оно определит всю оставшуюся твою жизнь. Don't make the mistake. A lot of kids make. Не сделай эту ошибку, которую делают многие дети. They don't want to go the hard way, they want to go the easy way. Они хотят идти тяжелым путем, они хотят идти легким путем. Why should I go to school? Почему мне идти в школу? I hate school. Я ненавижу школу. I can go work construction and make money now. Я могу идти работать на стройке и сделать деньги сейчас. And then I could buy all those cool wheels. И тогда я куплю эти хорошие, красивые колеса. Of course, the car is on top of those cool wheels. We know. Конечно, машина наверху этих колес. These college students are poor. Эти студенты университетов они бедные. What do I need college for? Зачем мне college? I can work now. Я могу работать сейчас. But think ahead for years. Но подумайте вперед на несколько лет. Are you still going to be swinging a hammer? Через сорок будете ли вы махать этим молотком? When you have an opportunity to do something better. Когда у вас есть возможность сделать много что-то больше или лучше. So children are springtime. Для этого вот вот дети являются весной. Young people, you are summer. Молодые люди, вы являетесь летом. That's my favorite season. Это мой самый любимый сезон. Summer is beautiful. Лето оно красивое. Everything is new. Все является новым. Green. The flowers are blooming. Цветы они расцвели. Perfume is in the air. А духи в воздухе. You are the best of your life. Вы находитесь в самом лучшем пункте вашей жизни. Youth of summer. Вы являетесь молодостью лета. And then there's the third season. Потом есть третий сезон. That's my season. Это мой сезон. And the green leaves turn color. Это когда зеленые листья теряют или переменивается свое Just like our hair. Так же самое, как наши волосы. And then as it gets colder in fall, а когда уже в осени похолодание приходит, the leaves fall. Листья начинают падать. Like our hair and our teeth. Так как наши волосы и наши зубы. <laughs> Little boy says to Dido, Dido, are those your teeth? А маленький мальчик подходит к дедушке и говорит, дедушка, это твои зубы? Of course they're my teeth. I bought them. Конечно, это мои зубы, я их купил. That's the season of fall. Это сезон осени. We're not young. Мы не молодые. We're not green. Мы не зеленые. But it's a wonderful time of fruit. Но это есть прекрасное время плода. Because you begin to harvest. Потому что ты начинаешь жать. You begin to see what your life is about. Ты начинаешь видеть, о чем является твоя жизнь или какая суть жизни. Now, you are all different seeds. Ну, мы должны понять, что мы все являемся разными семенами. Kinds of fruit. Есть разные плоды. Apples, oranges, bananas. Яблоки, апельсины, Many бананы. Kinds of grain, Раз... wheat, barley, hay. Разные являются семена. То есть есть пшеница, есть овес, есть гречка. But fall is the harvest time of your life. Ну, осень является временем ожатвы You begin to see the results of your labor. Ты начинаешь видеть то, что происходит от твоей работы. You begin to gather fruit for God. Ты начинаешь собирать плод для Бога. Because God created you and me to be fruitful for Him. Hallelujah. Потому что Бог сотворил меня и тебя, чтобы мы были плодовиты для Бога. You know what Jesus said to His disciples? Знаете, что Иисус сказал своим ученикам? You did not choose me. Вы не выбрали меня. I chose you. Я выбрал вас. For three things. За трех вещей. Number one. Номер один. That you would go. 
чтобы вы пошли and tell people about me. и сказали людям о мне. Number two, Номер два. That you would have fruit. Чтобы вы имели плод. People believe your words. Люди будут верить вашим словам. The seed of the word of God changes them. Семя Слова Божие будет изменять их. And number three, и номер три. That your fruit would grow. Что ваш плод, он возрастет. But in the beginning, Но вначале, the seed is so small. Семя такое маленькое. And you know, a lot of people say, it has no significance. многие люди скажут, оно не имеет никакого значения. I'm not a good singer. Я не есть хороший певец. I'm not a good student. Я не есть хорошим студентом. I don't have money. Я не имею денег. I'm young. Я молодой. I'm not important. Я не являюсь What value do I have? Какую цену я имею? Who cares about my life? Кому важна моя жизнь? And God says to you, А Бог говорит тебе, I care about your life. Мне важна твоя жизнь. Because in your life, Потому что в твоей жизни, I put my life. Я положил свою жизнь. My seed. Мое семя. My potential in you. Мой потенциал в тебе. You don't know what you will be. Ты не знаешь, кем ты будешь. But God says, I know what you will be. Hallelujah. Я знаю, кем ты будешь. And I have a plan for your life. И я имею план для твоей жизни. Not to hurt you. Не то, чтобы принести тебе вред. To give you a future. Но чтобы дать тебе будущее. And you will be fruitful for me, says the Lord. И ты будешь плодовитый для меня, говорит Господь. Hallelujah. Hallelujah. I'm so excited. Я настолько в восторге, потому что я знаю, что Бог призывает пастырей из этой аудитории. Я знаю, что Бог призывает евангелистов из молодых мальчиков вашей церкви. God is already raising up singers and Levites who will worship Him. Я знаю, что Бог уже поднимает певцов и левитов, которые будут прославлять Его. Бог призывает миссионеров с этой церкви. И перед тем, как придет Иисус, Бог пошлет людей с этой церкви до конца мира. И плод церкви Вифания будет в Африке, Азии, Китае. Аллилуйя! With a little seed. И все начинается с маленького семечка. But Zechariah the prophet says in chapter 4 verse 10. И Захарий 4 глава 10 стих пророк говорит. Don't say it's a small beginning. Не говорите, что это маленькое начало. Because the Lord rejoices to see the work begin. Hallelujah. Потому что Господь он радуется, когда он видит, что работа начинается. Whatever you do. Что вы будете делать? Do for the Lord. Делайте для Господа. Plant it in the ground. Посадите это в землю. That's your investment. Это ваша инвестиция. I invested in the lives of my three children. Я вложил или положил свой вклад в жизни своих детей. I prayed for them. I prayed with them. Я молился за их. Я молился с ними. When I'm home with them, we have Bible studies together around the breakfast table. Когда я дома с ними, мы изучаем или имеем разбор слова вместе за завтраком. And I'm beginning to see fruit in the lives of my children. Я начинаю видеть плод в жизни своих детей. Your time is to put the seed in the ground now. Ваше время сейчас, чтобы положить это семя в землю. Because the Bible says, потому что Библия говорит, in Psalm 128. Psalmi 127, verse two. Втором стихе. You will eat the fruit of your hands. Вы будете кушать плод ваших рук. This has two meanings. Это имеет два значения. You will eat the good fruit. Ты будешь есть хороший плод. If you have put a good seed. Если ты положил хорошее семя. But if you have sowed bad seeds. Но если ты посадил плохое семя. Seeds of sin and shame. Семя греха и стыда. My friend, you will reap what you sow. Мой друг, ты будешь пожинать то, что ты посеял. This is a law in the kingdom of God. Это есть закон в царстве Божьем. You cannot laugh at God. Ты не можешь смеяться над Богом. You cannot despise little things. Ты не можешь пренебрегать маленькими вещами. Потому что то, что ты веришь сегодня, ты будешь кушать потом. And believe my words. Поверьте моим словам. The sins that you commit at 15, you will remember at 50. 
И те грехи, которые ты сделаешь в 15, ты будешь помнить их в 50. If you waste your life, если ты будешь тратить свою жизнь, if you give away your purity, если ты будешь отдавать свою чистоту, if you destroy your body with drugs and alcohol, если ты будешь разрушать свое тело наркотиками и алкоголем, if you give away what is best in your life to the world, да все самое лучшее в своей жизни этому миру, can forgive you, Бог простит but you will eat the fruit of your choices. There is a song we sing. I wouldn't want to come before the Lord with empty hands. Fast forward a hundred years. And we're all standing before the judgment seat of Christ. And the books are open. Not just one book. Many books. And the angel reads from our life. What have you done for God? What have you given to God? What choices have you made as a young man or a young woman? What seed have you put into the ground before God? This is the fruit that you will eat. If you obeyed God, God will say, well done. I have a reward for you. And he'll bless you. Now you could be saved. Just like the thief on the cross. Jesus forgave him murder. Бог простил ему за его убийство. Because he was on death row and died for his sin. Потому что он должен был умирать за свой грех. He went to heaven with Jesus that day. Он пошел на небо с Иисусом в тот день. But no fruit. Но не было никакого плода. No rewards. Никакой награды. He wasted his whole life. Он протратил всю свою жизнь. My last thought is this. Моя последняя мысль является такой. There is a season that leads to a cycle. Springtime, we're children. Summer, we're youth. Fall, we're older people. And we come to winter. And we will die. I know you don't want to think about that day. Я знаю, что вы не хотите думать о том дне. Я знаю, что вы молоды сейчас. Но этот день придет. Готовы вы ли вы встретить вечность? Когда книги открыты, когда ваша жизнь прочитана, have you run the race? Have you fought in God's army? Did you waste your life? Musicians, would you come to take your places? We need music right now. Could you stand with me, please? God is speaking to people right now. Tonight. And I want to make an invitation to you. I don't care if you've raised your hand before. Мне без разницы, если вы поднимали вашу руку перед этим. Мне без разницы, если вы являетесь членом церкви. Но если сегодня вечером вы знаете, что ваши грехи не прощены, вы нуждаетесь во Христе. Потому что вы не унаследуете ничего. Вы не закончите ваш бег. Вы будете on the battlefield by the enemy of your soul, Satan. You will finish last, not first. It doesn't have to be that way tonight. Tonight you could come to Christ. Some of you are walking out of this building right now. This is your choice. You have chosen to go your way. But God still loves you. 
Но Бог все равно любит God вас. Put within you potential Бог положил внутри вас потенциал, чтобы сражаться хорошо, чтобы бежать хороший бег, и чтобы закончить but you must choose would you bow your head please nobody walking now nobody walking give me three to five minutes only please bow your head please close your eyes church could you pray this is a spiritual battle right now Satan says I don't want to give these souls up Сатана говорит, я не хочу отдать этих душ, эти Но Бог говорит, это они мои. My son died for those souls. Мой сын умер за эти души. You must decide for all of eternity tonight. Вы ты должен выбрать за всю вечность сегодня. Will you fight in God's army? Будешь ли ты сражаться в Божьей армии? Will you run in God's race? Будешь ты бежать в Божьем бегу? Will you have the faith necessary? Будешь ли ты иметь веру, которая нужна? To bring fruit to Jesus Christ. Чтобы дать плод для принести плод Иисусу Христу. Tonight you must decide. Сегодня вечером ты должен выбрать. How many would say, George, I'm not ready? I have sin in my life. I want God to forgive me tonight. I want to make a choice for God tonight. I want you to raise your hand high. You've got to do that right now. And say, I choose God. I choose God's army. I want to be in God's race. I want to bring fruit to God. And tonight, God will help you do that. I see hands raised all over the auditorium. I'm going to ask you to do one more thing. If you are serious, if you mean business with God, I want you to come and stand around the altar if you raise your hand. Even if you didn't raise your hand and you want to come, quickly, 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 come, just come, just come. Just come. Just come. You come quickly. We have a lot of hands. We have a lot of youth. We have a lot of potential. You come and you stand and you decide now. And it will affect the rest of your life. Because tonight is the night of decision to choose Christ to be in God's army. Satan wants to destroy you. He is throwing his arrows against you. But you lift up the shield of faith. The faith in Jesus Christ can save your soul. Hallelujah. Look at this army for God. Look at this fruit for God. Look at these soldiers. These athletes. These runners who run God's race. You will plant a seed tonight. And it will bring fruit in your life. But there are those who are walking out right now. Do you know what you're doing? You are walking out into eternity without Christ. You're saying, I don't want to do that. No one can force you. We can only call you. But I call you in the name of Jesus. Come to the Savior who died for you. He gave you life. He died to give you life. Come back from the parking lot. Come back from the corridor. And take your place right here at the altar. I beg you. I call you. I ask you with all the sincerity that I have. Don't go home tonight without Jesus Christ. Don't trade eternity for a bowl of, of sin. 
Не променяй вечность просто на какую-то миску греха. sell your soul. Не продай свою душу. Give it to Christ tonight. Отдай Иисусу Христу сегодня вечером. And you who have come, и вы, которые пришли, let us pray this prayer. Давайте будем молиться этой молитвой. Repeat after me. Повторяйте за мной. Dear Jesus. Дорогой Иисус. Out loud. Dear Jesus. Слух. Дорогой Иисус. Here I am. Здесь я нахожусь. I have come. Я пришел to be in your army чтобы быть твоей армией to run in your race чтобы бежать в твоём бегу and to keep my faith in you и чтобы держать свою веру в тебя forgive my sin прости мои грехи wash me tonight омой меня сегодня in the blood of jesus christ в крови иисуса христа and give me faith и дай мне веру to follow you чтобы следовать за тобой from this day с этого дня the rest of my life всю остальную мою жизнь i believe lord я верю tell me young person i believe lord Я верю, Господь, in Jesus Christ, в Иисуса Христа, who died, который умер, to take my sin, чтобы взять мой грех, and I will follow you, и я буду следовать за тобой, in the name of Jesus, во имя Иисуса. Hallelujah. Hallelujah. Let's let's talk to God. Давайте будем разговаривать let's с Богом. Let's talk to God. Давайте будем разговаривать let's pray с Богом. To God. Молиться Богу. Let's tell Him what's on our heart. Давайте скажем ему, что на нашем сердце. Now you сердце. pray your prayer to God. Вы молитесь вашей молитвой. Let's pray. Shall we pray? Давайте будем молиться. We love you, Lord. Мы молимся. Мы любим тебя, Господь. We stand before you, Lord. Мы стоим пред тобой, Господь. With this great army of God's people, Lord. Что с этой большой with this fruit for Jesus Christ, these athletes who will fight, who will run, and who will win for Jesus Christ, and inherit eternal life, and a trophy which shall not perish. Father, call missionaries, Lord. Call preachers and pastors, singers, musicians, teachers, creative arts, Lord. Call people, young boys, young girls. Call these children, Lord. Oh, and use them for the glory of God. Make them fruitful. Bless them in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Let's worship the Lord. Let's bless His name. Let's give Him our promise of faithfulness to the Lord. Hallelujah. Давайте пасторы стамо и будем молиться все за молодых. Простягайте ваши руки и молитесь над этими молодыми людьми. Мы благословляем.